இந்தியா முழுவதும் பேசு பொருளாகி இருக்கிறார் நித்யானந்தா நித்யானந்தா ஈக்வடார் நாட்டில் தீவு வாங்கியது நித்தியின் ஹீலிங் வசியம் ஐநா சபைக்கு அவர் அனுப்பிய கடிதம் என கடந்த மூன்று வாரங்களாக ஜூனியர் விகடன் இதழில் முதன் முதலில் வெளியிடப்பட்ட செய்திகள் தற்போது இந்திய ஊடகங்களிலும் சமூக வலைதளங்களிலும் ட்ரெண்டிங் ஆகியுள்ளன கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வழக்கம் போல தன் சீடர்களுக்கு ஆன்லைனில் சத்சங்கம் ஆற்றிய நித்யானந்தா தனக்கும் மறைந்த பேச்சாளர் வலம்புரி ஜானுக்கும் நிகழ்ந்த பிரச்சினை ஒன்றை ஜூனியர் விகடன் இதழில் அன்னாசி பழ கர்ப்பம் என்ற தலைப்பில் முதன் முதலாக செய்தியாக வெளியிட்டதாகவும் அதன் பிறகு தொடர்ச்சியாக தன்னை தாக்கி வருவதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார் அவர் குறிப்பிட்டிருந்த அந்த அன்னாசி பழ கர்ப்பம் என்கிற கட்டுரை என்ன சொல்கிறது நித்யானந்தா தன்னை பற்றி முதன் முதலில் சர்ச்சையாக வெளியான கட்டுரையாக குறிப்பிட்டிருந்தார் அன்றைய காலகட்டத்தில் எந்த சர்ச்சையும் இல்லாமல் பெரிதாக ஆரவாரம் இல்லாமல் புதிதாக பெங்களூர் ஆசிரமத்துக்கு குடியேறியிருந்தார் நித்தி தனது பெயரை பரமஹம்ச ஸ்ரீ நித்யானந்த சுவாமிகள் என்று சூட்டியிருந்தார் ஹீலிங் டச் என்ற தொடுதலின் மூலம் நோயை குணப்படுத்தும் முறையால் பிரபலமாகியிருந்ததாக நித்யானந்தாவை அறிமுகம் செய்யும் அந்த கட்டுரை அவர் மீது புகார்கள் எழுந்திருப்பதாகவும் அதில் வலம்புரி ஜானுக்கு தொடர்புள்ள தொடங்குகிறது இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வெளியான அந்த கட்டுரையிலிருந்து திருவண்ணாமலையில் பிறந்து வளர்ந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் டிப்ளமோ வரை படித்த ராஜசேகரனுக்கு ஒரு கட்டத்தில் துறவு வாழ்க்கை மீது பற்று வந்துள்ளது ராமேஸ்வரம் முதல் இமயமலை வரை பல இடங்களுக்கு சென்று பலருடன் கலந்துரையாடிவிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி எட்டாம் ஆண்டு சென்னையில் உள்ள ராமகிருஷ்ணா மடத்தில் பயிற்சி பெற்றிருக்கிறார் ராஜசேகரன் இது முடிந்து வெளியே வந்தபோது ராஜசேகரன் நித்யானந்தாவாக மாறிவிட்டார் ஞானி என்பவர் மதங்களை தாண்டியவராக இருக்க வேண்டும் அதிலும் நோய் குணமாக்கும் வேலையை செய்பவர் இதை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டியது அவசியம் ஆனால் இவர் கிறிஸ்தவர்களையோ முஸ்லீம்களையோ அரவணைப்பதில்லை கவனத்தில் கொள்வதும் இல்லை என்ற புகார் நித்தியின் மீது சொல்லப்பட்டுள்ளது தனது ஆசிரமத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சியை மனதில் கொண்டு பார்க்கும் விஐபிக்களிடமெல்லாம் இடத்தை வாங்கி தர சொல்வதும் பணம் கேட்பதும் என்றே கவனத்தை செலுத்துகிறார் என்றும் தனது தியான பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாக ஆனந்த நடனம் என்கிற பெயரில் நடன நிகழ்ச்சி நடத்துகிறார் இதில் கலந்து கொண்டு ஆண்களும் பெண்களும் ஆடும் நடனம் அருவறுப்படைய வைக்கிறது தியான முறையின் நோக்கத்தையே இது கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது இவற்றையெல்லாம் தாண்டி எதிலும் தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்வதில் கவனமாக இருக்கிறார் என்றும் புகார்கள் கூறப்பட்டன கர்நாடக அரசு பள்ளி ஆசிரியர் ஒருவர் பேசும்போது அவர் பேசுற பேச்சுகள் பிரமிப்பாதா இருக்கு ஆனாலோ அவர் சாமி இல்ல ஆசாமி ஆனந்த நடனம் அப்படிங்கிற பேர்ல இளம் பெண்களை வச்சு ஆட சொல்றாரு அங்க பெரிய இடத்த ஆண்களும் வராங்க அங்க எந்த அளவுக்கு எல்லார்கிட்டையும் கண்ணியத்தை எதிர்பார்க்க முடியும் என்கிறார் நோயாளியாக நித்யானந்தாவிடம் வந்திருந்த வலம்புரி ஜான் அவரோடு ரொம்பவும் நெருங்கிவிட்டார் இதன் காரணமாக சுவாமியின் செயலாளராக உள்ள தனசேகர் என்பவருக்கும் வலம்புரி ஜானுக்கும் இடையே சுவாமிக்கு யார் நெருக்கம் என்பது குறித்த போட்டி எழுந்தது இதன் தொடர்ச்சியாக விடுதலை புலிகளையும் முஸ்லீம் தீவிரவாதிகளையும் வைத்து சுவாமிகளை கொலை செய்யவும் முயற்சி நடந்தது சுவாமி அதில் தப்பிவிட்டார் என நித்யானந்தாவுக்கு நெருக்கமான வட்டாரங்களில் தகவல் கிடைத்ததாக கட்டுரையில் கூறப்பட்டுள்ளது வலம்புரி ஜான் பேசும்போது அவர் ஞானகுருதான் அத மறுக்கல ஆனா அவரால எனக்கு இருந்த சிறுநீரக நோய்க்கு குணமளிக்க முடியல வலது நாசியால தொடர்ந்து சுவாசிச்சா உடல் சூடேறும் அந்த சூட்டால ஒருத்தர தொட்டா உடல் சூடாகுமே தவிர அதனால நோய் குணமாகாது இந்த வித்தைய சுவாமிகள் கெட்டிக்காரத்தனமா பயன்படுத்துவதை உணர்ந்த என்கிறார் மேலும் தொடரும் வலம்புரி ஜான் இப்போ மைசூர் ரோட்ல பிடதி அப்படிங்கிற இடத்துல புதுசா ஆசிரமம் கட்டி போயிருக்கிறாரு சுவாமி இதுக்கு முன்னாடி பெங்களூர் நகருக்குள்ள சாமுண்டீஸ்வரி ஸ்டுடியோக்குள்ளதான் அவருடைய வாசம் அதன் உரிமையாளர் குப்புசாமி நாயக்கருக்கு உடல் நலம் தர அப்படின்னு சொல்லித்தான் அங்க இருந்தாரு சுவாமி இந்த சுவாமிக்கு ஹிப்னாட்டிசமும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை வச்சு குப்புசாமியோட சொத்துகள்ல ஒரு பகுதிய தன்னோட பெயருக்கு எழுதி வாங்கினாரு சுவாமி பின்னால அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு சுவாமியோட பெயர்ல எழுதப்பட்ட சொத்துக்களோட உரிமைகளை நீக்க சொல்லிட்டாங்க என்கிறார் தொடர்ந்து சுவாமியை சுத்தி இருக்கிற சில பேர் திட்டமிட்டுதான் சுவாமி இதை குணப்படுத்தினாரு அதை குணப்படுத்தினாரு அப்படின்னு செய்திய பரப்புறாங்க இப்படித்தான் குழந்தை இல்லாத பதினோரு பேருக்கு அண்ணாசி பழத்தை ஆசீர்வதிச்சு சுவாமி தந்தாரு அதை உண்டு அவங்க கர்ப்பம் தரிச்சாங்க அப்படின்றாரு ஒரு இன்ஜினியர் எங்க அண்ணாசி பழம் சாப்பிட்டா கர்ப்பம் கலையுமே நீங்க கர்ப்பம் உண்டாச்சுன்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு கேட்ட ஆனா அந்த இன்ஜினியரோ தன்னோட கருத்துல உறுதியா இருந்தாரு இப்படி கர்ப்பமான ஒருத்தரையாவது எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்ன அதுக்கு பதிலே இல்ல என்று கூறி உள்ளார் வலம்புரி ஜான் ஒருமுறை ரஜினிகாந்தோட பேசணும் சந்திக்கணும் அவர் இங்க வரவழைங்க அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னாரு சுவாமி ரஜினி இவரை மாதிரி பல பேரை பார்த்திருப்பாரு அவருக்காக இங்க வருவாரா என்ன சந்திப்பு நடக்கவே இல்ல நான் தான் உதவலன்னு ஏமேலையும் கோபம் கொண்டுதான் சுவாமியோட ஆட்கள் இப்படியெல்லாம் செய்தி பரப்புறாங்களோ நினைக்கிறேன் என்று தன்
அமெரிக்காவுக்கு சென்றுவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளார்கள் அதனால் இமெயிலில் தொடர்பு கொண்டுள்ளது அடுத்த நாளே அமெரிக்காவில் இருந்து போன் செய்து பேசியுள்ளார் நித்யானந்தா தாராளமா விரிவாவே விளக்கம் சொல்றீங்க யா என்று கூறியுள்ளார் ஹீலிங்கை பற்றி பேசியவர் சம்பந்தப்பட்டவருடைய தனிப்பட்ட பிரார்த்தனை அவர் பண்ற தியானம் எல்லாம் சேர்ந்துதான் குணம் கிடைக்குது இதனாலதான் அவங்களையும் தியானம் செய்ய சொல்றேன் என்று கூறியுள்ளார் நாம் பணம் பண்ணுவதா சொல்றாங்க சாமியார்களுக்கு இன்னைக்கு மக்கள் கிட்ட என்ன மரியாதைன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இந்த நேரத்துல ஆன்மீகம் அற்புதம்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு ரூபாயாவது வாங்குறது சாதாரணமான விஷயமா இடத்தை வளைச்சு போடுறதும் உண்மையான செய்தி கிடையாது ஆசிரமத்துக்கு தேவையான இடம் இருக்கு இதுக்கு மேல தர எத்தனையோ பேர் முன் வந்த போது கூட நான் அதை ஏற்க மறுத்துட்டேன் நான் நடத்துற நடன நிகழ்ச்சிகள்ல ஆண்கள் பெண்கள் தனித்தனியா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கறதுல கவனமா இருக்கும் இளம் பெண்கள் ஆண்கள் தொடங்கி முதியோர் வரைக்கும் இதுல கலந்துக்கிறாங்க ஆனந்தமா இரு அப்படிங்கறது தான் இதோட நோக்கம் இதுல ஆபாசம் எங்க வந்தது அதுவோ ரகசிய அறையிலையா நடக்குது பொதுமக்கள் யாரு வேணும்னாலும் இதுல கலந்துக்கலாம் அடுத்தது அண்ணாசி பழம்னு குறிப்பா தந்து நான் யாருக்கும் கர்ப்பம் தரிக்க ஆசீர்வதிக்கல வர பக்தர்கள் ஏதாவது ஒரு பழத்தை எடுத்துட்டு வந்து இறைவனுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுவாங்க அத ஆசீர்வதிச்சு அவங்களுக்கு தர்றது ஆசிரம வழக்கம் அவ்வளவுதான் என்று கூறியுள்ளார் நித்யானந்தா பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஜூனியர் விகடன் இதழில் தன்னை பற்றிய புகார்களோடு வெளிவந்த முதல் கட்டுரையை தற்போது சுட்டிக்காட்டி பேசியுள்ளார் நித்யானந்தா இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு எழுதப்பட்டுள்ள கட்டுரையில் கூறப்பட்டுள்ள பல்வேறு புகார்கள் இன்றும் பொருந்தி போகின்றன இந்த கால இடைவெளியில் இன்னும் பல புகார்கள் அதிகரித்தன சர்ச்சைகள் பெருகின நித்தியும் வளர்ந்தார் தற்போது தனக்கென்று தனியாக நாடை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுகிறார் இவை அனைத்தும் அவரது சக்தியால் மட்டுமே அடைய முடிந்ததா என்பதுதான் நம்முன் இருக்கும் மிகப்பெரிய கேள்வி